subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel study with ncrt mein aapka swagat hai इस चैप्टर में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होता है कि वेदर क्या होता है एंड क्लाइमेट क्या होता है और आगे भी ज्योग्राफी में ये टर्म्स दोनों आते जगह रहते हैं इसलिए चलिए वेदर एंड क्लाइमेट को समझ लेते हैं तो वेदर एंड क्लाइमेट दोनों ही टर्म्स इन्वायरमेंट में या मतलब कि एटमोसफेयर में जो कंडीशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं मतलब एटमोसफेयर में एटमोसफेयरिक कंडीशंस जो होते हैं उनको बताते हैं वेदर एंड क्लाइमेट जैसे कि आप देखे होंगे टीवी में वेदर कंडीशन बताते हैं कि इस जगह पे इतना टेम्परेचर रहा या फिर कहीं पे बहुत धूप निकला हुआ था या इस तरह का कंडीशन बहुत गर्मी हो रही थी कहीं पे तो ये वेदर कंडीशन कहलाता है तो चलिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट में तो वेदर आप ऐसे इसे कहा जाता है कि वेदर वेदर कंडीशन जो होता है किसी खास जगह पर मतलब किसी छोटे से एरिया पर किसी छोटे से समय के लिए ये जो एटमोसफियर में कंडीशन होता है चाहे वो कंडीशन आपका फॉगी हो या फिर सन्नी हो बहुत तरह के कंडीशन हो सकते हैं तो उसे वेदर कहते हैं जैसे कि आप अपने घर से बाहर निकलते होंगे तो जाड़े के मौसम में सुबह के मौसम में देखते होंगे कि फॉगी वेदर रहता है मतलब कि कुहासा छाए रहता है और फिर 12 बजे के आसपास आप देखते होंगे कि धूप आकर सन्नी वेदर हो जाता है मतलब कि पूरी तरह से सन आपको दिखाई देगा या फिर उसी को बरसात के मौसम में देखते होंगे कि अचानक से सन्नी वेदर है और फिर थोड़ी देर बाद क्लाउडी वेदर हो जाता है क्लाउड आकर घेर लेते हैं बादल आकर घेर लेते हैं या फिर उसी समय हो सकता है कि कुछ समय बाद तेज विंड चलने लगे मतलब कि हवा चलने लगे तो ये ऐसे हो सकता है फिर उसी के कुछ समय बाद हो सकता है कि विंड रुक जाए और वेदर कालम हो जाए तो इस तरीके से वेदर जो है डे टू डे चेंजेज हैं या फिर कहिए तो बहुत शॉर्ट समय में ये चेंज करते हैं और हो सकता है जैसे कि आपके यहाँ बरसात हो रही हो और कुछ किलोमीटर बाद बरसात नहीं हो रही हो तो ये भी कहा जाएगा कि एक छोटे से एरिया के लिए ये वेदर कंडीशंस होते हैं वेदर को डिफाइन किया जाता है लेकिन अगर क्लाइमेट को आप देखिएगा तो क्लाइमेट को ऐसे कहा जाता है कि ये तीस चालीस साल तक किसी खास जगह पे जैसे किसी खास नहीं बल्कि पूरे लार्ज एरिया पे जैसे कि पूरी अपने देश हो गई अपने इंडिया पे ये तीस चालीस साल तक वेदर कंडीशंस को रिपोर्ट किया जाएगा जब रिपोर्ट किया गया मान लीजिए पहले रिपोर्ट किया गया एक बार तो देखा गया कि यहाँ पे बारह महीने में तीन महीने तीन महीने तीन महीने लेकर के चार तरह का वेदर कंडीशन यहाँ पाया जा रहा था जैसे कि कभी ऐसा हो रहा था कि खूब धूप ही निकल रहा है और गर्मी पड़ रहा था फिर कुछ दो तीन महीने तक ऐसा हो रहा था कि बरसात ही हो रहा था फिर कुछ दो तीन महीने तक ऐसा हो रहा था कि ठंड ही लग रहा था तो इस तरीके से अपने ये तीस चालीस साल तक के रिकॉर्ड को निकाल कर कहा गया कि यहाँ का क्लाइमेट मानसूनल क्लाइमेट है मानसूनल क्लाइमेट मतलब कि सीजनल क्लाइमेट है सीजन चेंज करता है यहाँ पे एक खास समय के बाद एक खास तरह का सीजन आ जाता है इसी तरीके से बहुत जगह का जैसे कि आप जहाँ पे आइस ही आइस होते हैं आ, आर्टिक सर्किल के आसपास तो उधर देखा गया कि पूरा साल का ये आइस ही आइस मिल रहा है मतलब कि ठंड ही ठंड मिल रहा है तो वहाँ कोल्ड क्लाइमेट कहा जा पाएगा तो इस तरीके से क्लाइमेट का निर्धारण जो होता है वो 30-40 साल तक वेदर कंडीशंस के एवरेज देख करके निर्धारित किया जाता है तो अब आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट इज़ द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस चाहे ऐसे कहिए कि क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ सम टोटल वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया और उसके बाद वेदर को आप ऐसे कह सकते हैं ये शॉर्ट पीरियड के लिए आए तो इट इज़ डे टू डे चेंज कहिए या फिर कहिए कि इट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट चेंजेस फ्रिक्वेंटली और अगर क्लाइमेट के बारे में लिखना हो तो इसे फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसके चेंज में लाखों साल लग जाते हैं जैसे कि आर्कटिक सर्किल में अभी बर्फ बारी हो रही हो मतलब बर्फ का बारिश होता हो तो ये लाखों साल हो सकता है लगेगा जब जा, जा कर के पृथ्वी पर पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग होगी 
फिर हो सकता है कि उसके बाद उधर भी धूप तेज पड़ने लगे ऐसा कंडीशन माना जाए अगर तो ये होगा फिर उसके बाद वहाँ भी बारिश बर्फ़ के जगह पे पानी का बारिश होने लगेगा तो ऐसे क्लाइमेट का चेंज कहा जाएगा तो इस चेंज में बहुत साल लगते हैं लाखों लाखों साल तक लग जाते हैं इसलिए क्लाइमेट चेंज को आप फ्रिक्वेंटली चेंज और डे टू डे चेंज नहीं कह सकते हैं इसे लॉन्ग टर्म में चेंज इसमें आता है ऐसे कहा जाता है और फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं वेदर के एग्जाम्पल अलग कि सनी वेदर क्लाउडी वेदर फॉगी वेदर और इस तरीके से काल में विंडी वेदर हॉट कोल्ड इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर क्लाइमेट के भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि कहीं पे सीजनल क्लाइमेट है कहीं पे सिर्फ बरसात वाला ही क्लाइमेट है 